Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu É como dizes Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu Disse-lhe então Pilatos não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes, Qual quereis que vos sou, Barrabás? Ou Jesus, chamado Cristo. E ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer Não te prendas com a causa deste justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes Qual dos dois quereis que vos solte? E eles responderam Barrabás Disse-lhes Pilatos E que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos Crucifico! Pilatos insistiu Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais. Crucifico! Crucifico! Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para o ser crucificado. Então, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Desceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça, e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, Escarneciam-no, dizendo Salve, rei dos judeus Depois, cuspiam-lhe no rosto E pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto Vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado Ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão E requisitaram-no para levar a cruz de Jesus Chegados a um lugar chamado Golgotá, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação. Este é Jesus o rei dos judeus. Foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo Tu que destruías o templo e reedificavas em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo Se é o rei de Israel, desça agora da cruz E acreditaremos nele Confiou em Deus Ele que o livre agora se o ama Porque disse, eu sou o filho de Deus Até os salteadores crucificados com ele o insultavam Desde o meio-dia até às três horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas três horas da tarde, 
Jesus clamou com voz forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram. Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram. Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a, mu a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de, de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor.